Então, é o seguinte, os Titãs foram derrotados, os Gigantes foram derrotados, o Tifão foi derrotado. Com isso, estava estabelecida a nova ordem do mundo. E hoje, o nosso Mitolor tá especial. O que vou tentar fazer aqui... É um guia definitivo de como ficaram estabelecidos os deuses do Olimpo pós queda dos titãs. Quem era deus do que, quem mandava no que, até onde iam os domínios dos deuses, essas coisas. E depois, cada um desses deuses vai receber um vídeo mais completinho também aqui no Mitolor. Então já sabe, maceta esse like e aproveita que tá com o dedo na tela para deixar também a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. O Mitolor tá de volta e tem muito vídeo para sair. E claro que nessa nova ordem mundial, tudo parte lá do Monte Olimpo. Antes da guerra contra os Titãs, a sede do governo era o Monte Otris, onde vivia o Cronos. A gente não tem muitas descrições sobre esse lugar, mas com certeza não tinha nem metade da pompa que tem o Monte Olimpo, com todas as suas casas lindíssimas e tudo mais. Então é para lá que a gente vai agora, o Olimpo. E daí eu vou tentar esboçar uma ordem de chegada. Mesmo que seja bem difícil a gente estabelecer quem que veio primeiro em alguns casos. Mas vai fazer sentido, vocês vão ver. Claro que o primeiro a se sentar entre os doze do Olimpo foi Zeus, o rei dos deuses. Deus do céu, do relâmpago, do trovão, da lei e da ordem. Deus também do destino e da realeza, o manda-chuva, o deus supremo, o soberano... Deus da porra toda. E com ele veio a sua rainha, a deusa era, a deusa do casamento, da harmonia conjugal e do céu. E também uma deusa protetora das mulheres durante o parto. A lista dos filhos de Cronos continua com Deméter, deusa da agricultura e dos grãos. Uma deusa muito poderosa que tem como principal história lá o rapto da filha, Perséfone, que basicamente definiu o surgimento e a passagem das estações. Estia era a deusa virgem do lar e da lareira. Ela não teve filhos e nunca se casou. Também era a deusa da chama sacrificial e recebia uma parte de cada sacrifício dos deuses. Basicamente, todas as orações e todos os sacrifícios terminavam com o nome dela. Dos filhos de Cronos, com assento no Olimpo, tá faltando ainda o Poseidon, deus do mar, dos terremotos, das inundações e dos cavalos, sempre representado com o tridente, o símbolo máximo do seu poder. E ele tinha o seu próprio domínio, era um rei também, o rei dos mares. E quem também tinha um assento no Olimpo era Afrodite, deusa do amor, da beleza, do prazer e da procriação. Uma mulher lindíssima que quase sempre aparecia acompanhada do filho, o Eros. O Exildo dizia que ela era a mais velha dos deuses do Olimpo, nascida ali no momento da castração de Urano, como nós vimos aqui. Mas o Homero e tantos outros depois dele contaram uma história diferente, que ela seria filha de Zeus. Afrodite foi casada com Hefesto por um tempo, mas gostava mesmo era do Ares, surpreendentemente. Aliás, filho de Zeus e era o Ares era o deus da guerra, do desejo da batalha, da coragem e da ordem civil. E embora ele tivesse um assento no Olimpo, dizem as más línguas que não era lá muito respeitado pelos outros deuses. Era um cara meio que... Difícil. Atena também era uma deusa da guerra, mas um tipo diferente de deusa da guerra. Ela estava muito mais associada com a sabedoria no campo de batalha, com a estratégia. Era a deusa do bom conselho, das defesas da cidade e do esforço heróico. Acima de tudo, uma deusa da sabedoria como um todo. Era filha de Zeus e nasceu da cabeça dele. Em resposta ao nascimento de Atena, a deusa era sozinha, 
gerou Hefesto. Deus Olímpico do Fogo, dos Figueiros, dos Artesãos, da Metalurgia, da Alvenaria e da Escultura. Retratado como um deus feio, até por conta da história de origem dele. Apolo e Artemis eram gêmeos, filhos de Zeus com uma prima dele, chamada Leto. Apolo era o deus das profecias e dos oráculos, da música, da canção, da poesia, da cura, das pragas e das doenças. E também um deus da proteção para os mais jovens. Ele próprio, né, sempre retratado bem jovem, novinho, sem barba, com os cabelos longos, e a famosa coroa de louros, às vezes com o arco e a flecha, ou então com a lira. Artemis era a deusa da caça, da natureza selvagem e dos animais. Era retratada como uma menina, também muito jovem, com um arco de caça e uma aljava de flechas. Também nunca teve filhos ou se casou, fechando aí o trio das deusas virgens junto com Atena e Estia. Até agora, se eu contei direitinho, já foram 11 deuses do Olimpo, mas sabemos que havia espaço para 12 deuses. Mesmo assim, ainda faltam dois, que quase sempre aparecem como os últimos a ocupar o seu lugar lá no Olimpo. Começando pelo Hermes, o deus dos viajantes e das estradas, deus do comércio, da diplomacia e dos ladrões, o mensageiro dos deuses, guia das almas e tantas outras atribuições. Era filho de Zeus com Maia, que era a filha daquele titã que segura os céus, o Atlas. Por fim, Dionísio, o último a se sentar, deus do vinho, do prazer, da festa e da loucura. Um deus que chegou ao Olimpo porque o seu culto se tornou grande demais para ser ignorado. E como não poderia nunca haver 13 deuses do Olimpo, é dito que a deusa Estia, de bom grado, cedeu o seu lugar para o filho de Zeus. Normalmente, esses são os 12 deuses do Olimpo. Ou 13, né? Mas tem um negócio importante que eu tenho que falar, e que já tem ficado claro aqui, nessa série de vídeos. Para falar dos mitos gregos, a gente precisa lutar contra essa obsessão que a gente tem de encontrar inconsistências na história, furos de roteiro, essa mania pela linearidade, até porque isso daí é impossível. Daqui para frente eu vou falar de outros deuses que também moravam, viviam lá no Olimpo e que inclusive podem aparecer entre os 12 em algumas histórias mais tardias. O que eu preciso que você coloque na cabeça é que os gregos acreditavam que havia 12 deuses do Olimpo, mas eles não concordavam entre si quem exatamente eles eram. Então, é uma lista que pode variar, embora essa que eu contei aqui, agora, seja a mais conhecida e a mais aceita de longe. E agora eu vou seguir ordem alfabética, tá? Porque sei lá quem veio primeiro. Começando pelo Asclepio, deus da medicina, um filho de Apolo que viveu entre os mortais e depois recebeu a honra de caminhar entre os deuses como um deles. E ele teve uma filha que se chamava Ígia, a deusa da boa saúde. As graças eram filhas de Zeus e Eurínome. Eram três moças deusas da graça, da alegria e das festividades. Deusas da dança e também da música. Moravam lá no Olimpo e eram damas de companhia da deusa Afrodite e também da deusa Hera. Uma delas se casou com Hefesto depois que ele se separou de Afrodite. Outra deusa muito importante que morava lá era Ilítia, a deusa do parto e também das dores do parto. E essa daqui tinha tudo para estar lá entre os doze, porque era filha legítima de Zeus e Hera. Por isso era quase como se ela fosse um aspecto de Hera. Quando ela queria atrasar o nascimento de alguém, mandava a filha para lá. Eros era o deus travesso do amor. Um servo e companheiro fiel da deusa Afrodite. Ele estava sempre com ela, né? Pra lá e pra cá. Em algumas histórias, era até filho dela. É um carinha que ficou mais conhecido pelo nome romano, Cupido. Ele que podia fazer as pessoas se apaixonar perdidamente 
ou então se odiar para todo o sempre. Além de Lítia, os Zeus e Hera tiveram outra filha, Hebe. Era a deusa da juventude e também a copeira dos deuses. Ela que servia o precioso néctar dos deuses, que garantia a imortalidade dos olimpianos. Também era a deusa padroeira das noivas e por isso mesmo uma serva da deusa Afrodite. No fim, ela se casou com o Heracles. Aliás, o próprio Heracles, ou Hércules, depois de todas as suas aventuras e a morte trágica, também foi elevado ao posto de Deus e viveu lá no Olimpo junto com a sua esposa. Eles tiveram até dois filhos juntos, o Alexiares e o Anicetos, que também moravam lá no Olimpo. Na verdade, os dois eram guardiões do Monte Olimpo, quase como se eles fossem os porteiros divinos dos deuses. Eram os deuses da fortificação das cidades. E tinha mais filha de Zeus lá no Olimpo, lógico né, com o tanto de filho que esse cara tinha. Dessa vez com Temis, a deusa da justiça, eram as Horas, as deusas das estações e das porções naturais do tempo. Deusas que estavam muito associadas então com a passagem do tempo. E vocês estão ligados que o Hermes era o mensageiro dos deuses né, mas ele não era o único, tinha também a deusa do arco-íris, a Íris, que também desempenhava essa função. Só que no caso dela, era como se ela fosse a mensageira pessoal da deusa Hera. A mãe de Apolo e Ártemis, Leto, essa que falei, era outra moradora famosa do Olimpo. E eu sempre fico pensando no climão que era quando ela topava com a deusa Hera por ali. Leto era uma titânide, né? filha de titãs e prima de Zeus. Aliás, ex-amante dele, deusa da maternidade e também uma protetora dos jovens, muito por conta da relação dela é, com os filhos. Aliás, outra ex-amante que também vivia no Olimpo era Dione. De acordo com Homero, era ela a mãe de Afrodite. E ela tem umas cenas bem legais lá na Ilíada. As Moiras, as três irmãs do destino, em algumas histórias, são também moradoras do Olimpo. Naquele anime grego da Netflix, eles levaram isso em consideração, né? Elas moram ali numa parte mais sombria do Monte Olimpo, mas ainda tá valendo. E as musas também, lógico. Nos mitos gregos tem muitos grupos de três irmãs, né? Mas no caso das musas, o negócio é elevado ao quadrado. São nove irmãs, cada uma delas identificada com um tipo diferente de arte. Então tem a deusa da música... É, a deusa da poesia, da dança e por aí vai. Elas são a fonte de inspiração dos artistas, deusas do conhecimento que se lembravam de todas as coisas que aconteceram. Até por conta da mãe delas, né? a Minemosin, a deusa da memória. Niké, a deusa alada da vitória, também vivia lá no Olimpo e era até muito próxima de Atena. Era também uma titânide, filha do Palas com Estige. E os irmãos dela eram os famosos executores de Zeus, e entre eles estava o Kratos, o deus da força. O cara era basicamente um lacaio dos deuses e fazia tudo o que o rei dos deuses mandava. Então percebam vocês que algumas titânides depois da guerra foram autorizadas a morar no Olimpo, inclusive Timis, a deusa da justiça. No caso, então, uma titânide de primeira geração que ficou ali ao lado de Zeus e os outros deuses. O que faz sentido, né? Afinal de contas, ela foi casada com ele. E mais do que isso, foi uma importante conselheira de Zeus. E acho que vale a pena citar também Tique, a deusa da fortuna, do acaso, da providência e também do destino. Estava muito relacionada com a Nêmesis, como se fosse a contraparte boa ou positiva dela. É uma figura mais obscura, mas estava lá também. E isso é só para citar alguns nomes, tá? Porque existem dezenas, talvez até centenas de deuses do Olimpo. Alguns menores e outros bem regionais. Então, deuses mais obscuros. Muitas vezes, aspectos de outros deuses que... Em algumas histórias são também deuses distintos. Eles eram até classificados em grupos distintos, como é, os deuses do mar, os deuses da agricultura, é, os deuses do campo, da casa, os deuses da guerra, os deuses dos oráculos e por aí vai. De qualquer forma, eu acho que já é um bom ponto de partida para a gente entrar definitivamente 
definitivamente nas histórias do Olimpo. Futuramente, em algum momento, também quero fazer mais dois vídeos assim como esse daqui. Um com os deuses marinhos e outro com os deuses quitônicos, os deuses do submundo. Então, já deixa aí o seu like, faça a sua inscrição e ative as notificações para não perder quando esses vídeos saírem. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.